असलम आज की इस वीडियो में हम 2019 के पास पेपर प्लांट टिशू कल्चर के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं व्हाट इज स्टरलाइजेशन हाउ लिक्विड मीडियम स्टरलाइज तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टरलाइजेशन होता क्या है ठीक है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था स्टरलाइजेशन के बारे में तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लाइफ फॉर्म को जैसे कि लिविंग माइक्रो ऑर्गनिजम्स जो हैं उनको किल करने के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से ठीक है इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं लिक्विड मीडियम को कैसे स्टरलाइज करते हैं नंबर वन हम लिक्विड मीडियम को जो हम वेसल्स यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर ही स्टरलाइज कर सकते हैं ठीक है जिसमें हमने यूज़ कर रहे हैं लिक्विड मीडियम को और सेकंड जो लिक्विड मीडियम है उसको हम हीट करके भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा के या फिर हम स्टीम को इंट्रोड्यूस करवा के भी उसको स्टरलाइज कर सकते हैं और ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में भी हम हीट करके लिक्विड मीडियम को स्टरलाइज कर सकते हैं तो ये मैंने तीन तरीके बताए कि हम किस तरह से लिक्विड मीडियम को स्टरलाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम आ फ्यू मीडिया जनरली रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर तो इसके लिए हम इसेंशियल मीडिया की बात करें तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है अगर मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर आता है इसके अलावा हम एगर को भी यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में लिक्विड में कम करेंगे कब करेंगे जब टेम्परेचर उसका फोर्टी टू से अबव रखेंगे और अगर फोर्टी टू डिग्री से टेम्परेचर कम होगा तो ये सोल्डिफाइंग फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे एगर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ कैलस कल्चर कैलस क्या होता है कैलस एक अनस्पेशलाइज अनऑर्गनाइज ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग मैथ होता है सेल्स का ठीक है और ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सप्लांट लेते हैं एक्सप्लांट को हम कल्चर करवाते हैं किसी भी सॉलिड मीडिया पे जो उसके लिए अप्रोप्रियट होता है वो दोनों हार्मोन्स को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन एंड साइडोकाइनिन को करेक्ट कंडीशन में तो ये बेसिकली कैलस कल्चर होता है इस तरह इसकी एग्जाम्पल में आगे मैंने आपको बताया है टू जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है कैलस कल्चर क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज़ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कैलस कल्चर तो ये रिपीट हो रहा है थ्री भी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सिक्स भी रिपीट हो रहा है तो 2020 में और एट भी रिपीट हो रहा है तो ये आप लोग उस वीडियो जो प्रीवियस है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो दे दूँगी आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट डाउन दी मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइक्रो प्रोपागेशन तो इसी इसमें बेसिकली फोर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो प्रोपागेशन में फर्स्ट है इनिशिएशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है प्लांट से प्लांट का टिश्यू लिया जाता है और उसको हम मीडियम के ऊपर जिस पे एगर मौजूद है उसमें प्लेस कर देंगे ठीक है नेक्स्ट स्टेज आएगा मल्टीप्लीकेशन स्टेज अब जो हमने एक्स प्लांट को इंड्यूस करवाया है वो वेजिटेशन प्रोड्यूस कर देगा वेजिटेशन ग्रोथ होगी उसमें ठीक है उसके बाद क्या होगा हमने उसमें इंड्यूस करवा देना है साइटोकाइन इनको मीडियम के अंदर थर्ड स्टेप मल्टीप्लीकेशन है स्टेज मल्टीप्लीकेशन स्टेज में हमने क्या करवाना है जो ग्रोइंग शूट है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है और हमने प्रोड्यूस करवानी है एडवांटेजियस रूट्स इसमें हमने इंड्यूस करना है ऑक्सीजन को मीडियम के अंदर ठीक है सेकंड स्टेप में हमने साइटोकाइनिन को ऐड किया था और फोर्थ स्टेप सॉरी सेकंड में हमने उसको ऐड किया था और थर्ड में हमने ऐड करना है ऑक्सीजन को फोर्थ एक्लिमेशन है एक्लिमटाइजेशन है सॉरी एक्लिमाटाइजेशन में क्या होता है जो भी हमारे पास ग्रोइंग रूट है या शूट है उसको हमने वहाँ से रिमूव करना है मीडिया के अंदर जो और उसको हमने प्लेस कर देना है सॉइल के अंदर ठीक है तो ये फोर बेसिक स्टेप्स हैं जो माइक्रो प्रोपागेशन में इन्वॉल्व होते हैं इनिशिएशन स्टेज है मल्टीप्लिकेशन स्टेज है थर्ड जो है वो रूटिंग और प्री प्लांट स्टेज है और फोर्थ एक्लीमाटाइजेशन है क्वेश्चन नंबर सेवन है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एंथरकल्चर एंथरकल्चर की इंपॉर्टेंस की यहाँ बात करें तो एंथरकल्चर जो है उनको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह में यूज़ करते हैं जैसे क्रॉप्स की कुछ सॉरी राइस के कुछ क्रॉप्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सिंपल कल्चर होता है सिंपल मेथड होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इससे हम लार्ज नंबर ऑफ एप्लॉइड्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं लेस टाइम में और जो एंथर कल्चर है कैलस फॉर्मेशन के रिस्क को भी कम कर देते हैं एंथरवाल से और इसके अलावा हम एंथर कल्चर को जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो हायर प्लांट्स में उनकी स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम मोड ऑफ डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सिंगल सेल टू होल ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है इस सब को भी स्टडी करते हैं थ्रू एंथरकल्चर और एंथरकल्चर को एल्कोलॉइड्स को ऑप्टेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एग्जांपल है इसकी होमोजीनस रिकम्बिनेशन 
क्वेश्चन नंबर नाइन है हाउ आर दी एक्स प्लांट स्टरलाइज एक्स प्लांट जो है हमने जो जिसकी कल्चरिंग करवानी है उसको स्टरलाइज कैसे करवाते हैं ठीक है तो एक्स प्लांट जो है उन्हें कल्चर में यूज़ करने से पहले हम कंटेमिनेशन फ्री करेंगे तो इसके लिए हम उसको स्टरलाइज करवाएंगे हम इसको कह सकते हैं जो सरफेस स्टरलाइजेशन है एक्स प्लांट की ये ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है एक्स प्लांट की इमर्शन करवा रहा होता है कि इसमें कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स सेटलेंट्स में और इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट में एक स्पेसिफिक टाइम में जिससे क्या होता है कि कंटेमिनेशन फ्री कल्चर हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन है सेलर टोटी पटेंसी क्या है तो सेलुलर टोटी पटेंसी बेसिकली अबिलिटी है एक सिंगल सेल्स की कि वो डिवाइड हो और एक न्यू डिफ्रेंशिएटेड सेल को एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर दे मतलब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाए सिंगल सेल से ये होता है सेलुलर टोटी पटेंसी तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं सेलुलर टोटी पटेंसी जो है एक प्लांट सेल का ऐसा पोटेंशियल है जो उसे एक होल प्लांट में कन्वर्ट कर दे और ये ऐसी कैपेसिटी है जो चाहे सेल जो है डिफ्रेंशिएशन से हो के पूरे प्लांट में चेंज हो गया है फिर भी ये उसके अंदर मौजूद होती है तो ये था सेलुलर टोटिपटेंसी ठीक है स्पोर्स और जाइगोड जो है ये एग्जांपल है टोटिपटेंट सेल्स की तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें